俩好久都没见了吧？是呀、啊，今天呀，让我们家新来的保姆给我们做几个家常菜。那之前那个呢？哦，你说之前那个呀，都嫌她做饭难吃，立马就换了。哦，也是，你现在呀，怀孕了，应该多做点好吃的。水果来了，你怎么在这儿？你们认识？哟，还知道回来呀、啊？老子都吃了一天泡面了，你是不打算做饭了是吧？我刚有事出去一趟，我现在就去了。哎，等一下，婉婉去做什么了？你不知道吗？我哪知道？都结了婚了，心还那么野，动不动就往外跑。他去给别人做保姆了，你知道吗？保姆？你还嫌不够给我丢人是吧？我是缺你吃了还是缺你穿了？你愿在外面伺候别人都不愿意伺候我。说的好听。同样都是保姆，我在别人家当保姆，既有工资还能休息。我在家呢，是给我放过一天假，还是给过我一分钱？啊，行行行，打住啊！不就是想要钱吗？要多少？八万够不够？皮蛋，我警告你啊！我在跟前的时候，你最好不要一副高高在上的姿态对我妹妹。我妹妹她可以有自己的生活，她可以自己挣钱自己花，她不是要饭的。不是。就他这个样子，就算出去了，又能挣什么钱？只能给别人当个保姆。那你的意思就是，我妹妹嫁给了你，当保姆就是她的命。那既然这样的话，小妹，我觉得你也没有必要再待在这个家里了。即使哪天你混不下去了，只能靠人养着，那你姐我也照样养得起你，而不是在这里靠这个人渣。走，咱们回家。哎，你可想好了？你姐总有一天要嫁人的。像你一样做家庭主妇，看婆家的脸色过活，你还能指望她养你一辈子？别做梦了！要是哪天待不下去了，记得还回来伺候我啊！姐，我是不是真的很差劲呀、啊？结婚这么久，皮蛋从来没有认可、赞赏过我。傻妹妹，你不比任何人差，你只是好久没有好好爱自己了。回头呀，你收拾一下，跟我去公司，我让公司的王经理呀，给你安排职位。还是算了吧，你的美妆公司做的那么好，我什么都不会，去了也只会添麻烦。况且我这个样子，怎么出门啊？皮肤状态越来越差了。那还不简单呀？我公司那么多款护肤品，总有一款适合你。我要是呀，连自己妹妹的皮肤都保护不好，那我开着美妆公司还有什么意思呀？姐，你也太优秀了，我真想也成为你一样的独立女士。为什么不可以呀、啊？去了公司就跟着王经理，我就是想让你呀、啊、跟着我们公司最优秀的经理，让你呀、啊、从学徒开始，一步步强大自己，你可以做到的。姐相信你。再也别你穿上云和轻轨满天，星星点点连成了。你怎么来了，婉婉？我错了，你跟我回去吧。咱妈突然病倒了，我实在不会照顾。你这样，我一个月给你八百，一千六行吧？你就老老实实在家做个家庭主妇，安安心心的照顾我和我妈，行不行？凭什么？凭什么他要活成你想要的那个样子呀？你知道他想要的生活是什么吗？嫁出去的女儿泼出去的水。婉婉既然已经嫁给我了，姐你就不要管了。我拿你父母当父母。你父母有把我当半个女儿吗？每次当我买几十块钱的衣服都被你妈说败家的时候，我就明白了，我想要的绝对不是长心向上的生活。没错，妹妹，姐支持你。女人无论什么时候都要学会经济独立，因为它不仅是一份收入，更是一份尊严。不是所有女人的归宿都只能成为开婆家脸色的家庭主妇，同样都是两只手两只脚，你能挣到的钱。我妹妹也能，别拿你那点浅薄的认知来我这儿秀智商。过两天我会把离婚协议给你寄过去。还有，别想着来我公司骚扰我妹妹，我怕你呀，连公司的大门都进不来。嗯嫂子，你这么大人了，连个孩子都看不好，还一晚上想三四回，我觉都没睡好。
。小孩子都这样，饿了就吐，你给小孩子较什么劲啊？都几点了还不赶紧去做饭？家长等着吃饭呢，真不懂事。小芳，你去做饭吧，我来哄孩子。谢谢妈。做的什么菜呀？做的菜跟人一样潦草，一点胃口都没有。我不吃了，你们吃吧。别管他，小芳，咱们吃。妈，你看我嫂子那没精打采的样，让她做个饭，好像跟虐待她一样。我看呀，她就是嫌工作辛苦，才在家里当家庭主妇的吧？一点女人该有的样子都没有。邋里邋遢的，一点都配不上我哥。一会儿我给你嫂子有事出去一趟，辛苦你在家看孩子。一会儿我们就回来了。行。妈，你们可算回来了！你看小虎把童话给我抓的，让你看会儿孩子就受不了了。饭做好了没有？我和你嫂子都饿了。妈，我帮嫂子看了一天的孩子，水都没来及喝一口呢。做什么饭呀？哎，妈，这化妆品和衣服是给我买的吗？谢谢妈。这都是给你嫂子买的。妈，我才是你亲闺女，你怎么只给嫂子买，不给我买呀？还把嫂子打扮的这么好看，你怎么胳膊肘往外拐呀？你是我亲闺女，你嫂子还是我亲儿媳妇呢。她嫁到我们家就是我的孩子，你只看到你嫂子邋遢。却没想过，妆发完整的在家照顾孩子是完全不可能的事儿。你嫂子跟你这么大的时候，比你漂亮多了。她为了小宝，为了咱们家，舍弃了那么多，还要被你当保姆一样嫌东嫌西，己所不欲，勿施于人。以后呀，你再说你嫂子的闲话，我对你不客气。童话说雨后会有一道彩虹，却不。哎，李芳，你坐着干嘛呀？还不赶紧去做饭？我今天好累，我想休息一会儿。你歇什么歇呀？我都饿了半天了，你也不看看现在几点了？你等等，你做的饭呀，不是咸就是淡，我都吃完肚子好几天了。以后呀，你别动手了，我自己做。也不知道你怎么做的饭。没事啊，多看看教程吧。妈，你在家收拾家务、照顾孩子，都累一天了。你歇会儿，让李芳走。徐东，李芳上一天的班，回到家呀，又是看孩子，又是做家务，她也不容易。妈也是女人，也是人家的儿媳妇，我吃过的苦呀，可不能让李芳再吃一回。妈，你都说了。你当儿媳妇的时候吃过苦了，现在当婆婆还要吃苦，这多不划算啊！傻孩子，这有什么好计较的？我现在对她好呀，将来呀，她会对我更好。毕竟呀，人心都是肉长的嘛。妈，我劝你啊，少可怜别人，多心疼自己。做人呀，还是自私自利点好。妈，我来吧。哎呀，不用不用，你快去歇会儿吧，把身体养好，孩子还需要你照顾呢。快去快去。小花，你自己去，孩子我去哄。妈，还是我去吧，你胃本来就不好，哄完孩子呀，饭菜都凉了。妈。孩子说不定是饿了，想吃奶了，让李芳去吧。你怎么那么傻呀？教你都教不聪明。我怎么了？别一回来呀、啊，就躺在沙发上，躺在床上。做人呀，要将心比心。孩子又不是他一个人的。妈，你今天是怎么了？怎么一直数落我呀？你以前不是这样的。我以前呀、啊，还以为你缺心眼，现在看来呀、啊，你不仅缺心眼，还缺脑子。小范都说了累了，想歇会儿，你就不能帮忙他，替他分担一下吗？妈，你就别教育我了。哎
。娃娃来了，吃饭了没？啊？还没呢，哥。你怎么这个劲儿来呢？都怪皮蛋和他们。我下班到家，他们吃完饭碗都没收，让我去刷碗，饭也没给我留一口，还让我自己煮面条吃，我快气死了。他们也太欺负人了吧！你又是给他们生孩子，又是给他们赚钱，他们就这样对你。走，哥去给你撑腰去。哎，哥，你撑什么腰呀？你护得了我一时，护得了我一世吗？妈，我想离婚，孩子随他们去吧，车子、房子我也不要了，我就想喘口气，我太累了。离，哥支持你，离了大不了回家住，哥养你。你自己想好，不论你怎么选择，妈都支持你。谢谢妈。谢谢哥，有人理解我呀，真好。啊，对了，嫂子她能同意吗？这有什么不同意的？我说的话她能不听？你给我闭嘴！你也不反省反省你自己，你小妹的遭遇和小芳的遭遇有什么本质上的区别？小心小芳呀，离你而去。妈，我有句话说的好。婚姻呀，是两个人的精神结合，目的就是要共同克服生活中的艰难困苦。现在你看看，享乐的是你，辛苦的是小芳，这样的婚姻能长久吗？夫妻呀，不是一张证书，是爱与责任。未来的诗篇，在这温暖。的房间，我也许慢慢发现，就算我们的爱有期限，不愿说再见。在这温暖的房间，我们都想。